প্রিয় ছাত্রছাত্রী গত ক্লাসে আমি ভঙ্গিল পর্বত পড়িয়েছিলাম আজকে আগ্নেয় পর্বত এবং স্তূপ পর্বত সম্বন্ধে পড়াবো তোমরা সব তৈরি আছো তো তাহলে আমি শুরু করি বক্রেশ্বর বেড়াতে গিয়ে বাষ্পসহ গরম জল মাটির ভেতর থেকে বের হতে দেখে একটা ছোট্ট ছেলে তার মা বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে বাবা মা মাটির ভেতরে পাতালে কারা কিভাবে আগুন জ্বালিয়ে জল গরম করছে দেখো ছেলেটি জানে যে সে পাতালে ঠান্ডা জল খায় সুতরাং তার এমন ধারণা হতেই পারে তোমরা কি বক্রেশ্বর গেছো এই জিনিসটা তোমরা দেখেছো এটার কি নাম বলো তো এটার নাম উষ্ণ প্রসবন দেখো আমরা জানি মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচের দিকে প্রতি বত্রিশ মিটার গভীরতায় এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড করে তাপমাত্রা বাড়ে সুতরাং মাটির ভেতরে এবং আমরা এও জানি যে একশো ডিগ্রি তাপমাত্রায় জল বাষ্পে পরিণত হয় কিন্তু কত তাপমাত্রায় পাথর বা শিলা গলে জলে পরিণত হয় সেটা কি তোমরা জানো সেটা বোধ হয় তোমাদের সকলে জানা না থাকতে পারে আমি বলি শোনো আটশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এইট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শিলা গলে জলে পরিণত হয় হুম সুতরাং দেখো ভূপৃষ্ঠের নিচে গুরুমণ্ডলের শিলা প্রচণ্ড তাপে এবং চাপে স্থিতিস্থাপক অবস্থায় রয়েছে যদি কোনো কারণে সেই জায়গায় স্থাপকতা নষ্ট হয় তখন ওই শিলা গলতে শুরু করে এবং জ্বললে তরলে পরিণত হয় তখন এই তরল পদার্থ ভূপৃষ্ঠের ফাটল দিয়ে ভূপৃষ্ঠের বাইরে চলে আসে এইভাবে এইভাবে ভূপৃষ্ঠের গরম পদার্থ ভূপৃষ্ঠের উপরে বেরিয়ে আসার নামই হলো অগ্নুৎপাত কি বেরিয়ে আসে যেমন ধরো জল ভস্ম ছাই ম্যাগমা লাভা ইত্যাদি বেরিয়ে আসে তাহলে এইভাবে বেরিয়ে আসার নামই হলো অগ্নুৎপাত এখন আগ্নেয় পর্বত কাকে বলে সংজ্ঞাটা দেখো ভূ অভ্যন্তরের অতি উত্তপ্ত পদার্থ সমূহ প্রবল চাপে স্থিতিস্থাপক অবস্থায় থাকে ভূ আলোড়নের প্রভাবে এই স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হলে উত্তপ্ত পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয় এবং বারংবার ওই সকল উৎক্ষিপ্ত পদার্থ সমূহ ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে যে পর্বতের আকার ধারণ করলে পারে তখন তাকে বলা হয় আগ্নেয় পর্বত যেমন ভারতের ব্যারেন এবং নারকন্দম যেমন ভারতের ব্যারেন এবং নারকন্দম হলো আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ এছাড়া জাপানের ফুজিয়ামা ইতালির ভিসুয়াস ইত্যাদি আছে এবারে আমি আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তিতে আসব এবার আমি আগ্নেয় পর্বতের উৎপ উৎপত্তিতে আসছি তোমরা দেখো যে ভঙ্গিল পর্বত যখন পড়িয়েছিলাম তখন পাতের তত্ত্বের উপরে ভঙ্গিল পর্বতের ব্যাখ্যা হয়েছিল এক্ষেত্রেও কিন্তু সেই ভঙ্গিল আগ্নেয় পর্বত উৎপত্তির ক্ষেত্রেও মানে পাতের চলনেরই তত্ত্ব আছে চারটে তত্ত্ব আমি সংক্ষেপে চট চট করে আমি বলার চেষ্টা করব হ্যাঁ এবং ছবিতেও আমি দেখানোর চেষ্টা করব প্রথম তত্ত্ব যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রতি সারি পাত প্রতি সারি পাত কাকে বলে না পরস্পর এক জায়গা থেকে দুটি পাত যখন দূরে সরে চলে যায় তখন তাকে বলে প্রতি সারি পাত এতে কি হয় না দড়িতে টান দিলে যেমন দড়ির মাঝখানটা ছিঁড়ে যায় তেমনি করে দুটি পাতের টানে মাঝখানটাই ক্র্যাক বা ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং সেই ফাটল বরাবর মানে ভূগর্ভের উত্তপ্ত পদার্থ বেরিয়ে এসে সঞ্চিত হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে তখন তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে এবার তোমরা এবার তোমরা ছবিতে যাও আমি তোমাদেরকে ছবি দেখিয়ে ব্যাপারটা দেখাচ্ছি দেখো তিনটে স্তরে ছবিটা আছে এক দুই তিন চার চারটে ধাপে আছে তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে এটা ওই যে বললাম যে ঘটনাটা বললাম যে প্রতিসারি পাত দুটো পাত ওই দিকে সরে যাওয়ার কারণে এখানে একটা ক্র্যাকের সৃষ্টি হয়েছিল সেই ক্র্যাক বরাবর এই ফাটল বরাবর এই ভূগর্ভের ম্যাকমা থেকে এই লাভা ম্যাকমা বেরিয়ে গিয়ে উপরে সঞ্চিত হয়ে বারংবার সঞ্চিত হয়ে হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করেছে এইভাবে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয় এই ধরনের পর্বতগুলো সাধারণত আটলান্টিক সাগরে মানে দেখা যায় আইসল্যান্ডের পর্বতগুলো এগুলি এই ধরনের উদাহরণ এরপর আমি আসব দ্বিতীয় নম্বর তত্ত্বে সে তত্ত্বটা হচ্ছে কি যে অভিসারী পাত এবার কিন্তু অভিসারী অভিসারী পাত কাকে বলে না দুটি পাত পরস্পরের দিকে এইভাবে এগিয়ে এলে তাকে অভিসারী পাত বলে একটি মহাসাগরীয় এবং এক 
একটি মহাদেশীয় পাত যদি পরস্পর ছড়ে আসে নিজের পরস্পরের দিকে তাহলে দেখো এইটা মহাসাগরীয় পাত এই যে জল সাগরীয় আর এটা মহাদেশীয় পাত আমরা জানি যে মহাসাগরীয় পাত মানে দেশের থেকে হাল মানে ভারী বলে দিকে দেখো প্রবেশ করছে ভেতরের দিকে প্রবেশ করছে গুরুমণ্ডলের দিকে এই প্রবেশ করার ফলে এই যে প্রবেশ করছে নিমজ্জিত অংশের সম্মুখে এইখানে যে শিলা সেইটা গলে গিয়ে ম্যাকমাই অ্যান্ডাসাইড ম্যাকমাই পরিণত হয়ে একদম উপরের দিকে উঠে গিয়ে একদম উপরে ফাটল বরাবর সঞ্চিত হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করছে এই ধরনের পর্বতগুলি প্রশান্ত মহাসাগরে বেশি দেখা যায় যেমন যেমন রকি এবং আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম সাইডে যেমন কটোপ্যাক্সি ইত্যাদি এই ধরনের পর্বতগুলি হয় এবার আমি তৃতীয় যে তত্ত্বটা বলবো তৃতীয়টা হচ্ছে কি দুটি যদি মহাসাগরীয় পাত পরস্পর পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসে এটা অভিসারী পাত তাহলে সংঘর্ষের ফলে একটি পাত তলায় নিমজ্জিত হয় ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয় সেই নিমজ্জিত হবে সেই সম্মুখটা গলে গিয়ে ম্যাকমাই তৈরি হয় এবং সেই গলিত ম্যাকমা উপরে উঠে এসে পর্বতের আকার ধারণ করে এইভাবে যেমন অ্যালুসিয়ান দ্বীপ ইত্যাদি ফিজি সিদাম ইত্যাদি দ্বীপগুলো এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে এটা তিন নম্বর তত্ত্ব আর চার নম্বর হচ্ছে যে অনেক সময় মহাসাগরের তলদেশ সম্প্রসারিত হয় সম্প্রসারিত হলে চাপ পড়ে সেই চাপটা মহাদেশের মানে তত্ত্বে গিয়ে পাতে গিয়ে চাপ পড়ে এবং সেখানে দুর্বল স্থান থাকলে ছিদ্র বা ফাটলের সৃষ্টি হয় এবং সেই দিয়ে উত্তপ্ত ম্যাগমা গলিত পদার্থ বেরিয়ে এসে পর্বতের আকার ধারণ করে এইভাবে মানে হয়েছে ক্যামেরুন টিবেস্টি ইত্যাদি তাহলে এই গেল আমার পর্বতের সৃষ্টির তত্ত্ব এরপরে আমি কিছু বৈশিষ্ট্য খুব সংক্ষেপে বলার আমি চেষ্টা করব এবং সেটা ছবি মিলিয়েও তোমরা দেখে নিতে পারো বোর্ডের দিকে তাকাও এই যে চিত্রটা দেখছ এই যে চিত্রটা দেখছ এই চিত্র এটা একটা আগ্নেয়গিরি তাহলে এখানে এই দেখো এই অংশটা দেখতে পাচ্ছ এটা ম্যাগমা চ্যাম্বার এখানে লাভা বা ম্যাগমা চ্যাম্বার এই লাভা গলিত লাভা বা ম্যাগমার এই যে নলপথে বেরিয়ে যাচ্ছে এই নলপথে তাহলে এই নলপথের এইটা মুখ তার মানে এটাকে বলে জ্বালামুখ এটাকে জ্বালামুখ বলে তাহলে জ্বালামুখ দেখো একাধিক আছে তাহলে এইটা হলো প্রধান এগুলো গৌণ জ্বালামুখ এই জ্বালামুখ দিয়ে এই লাভা ম্যাগমা ছাই ভর্ষ জল ইত্যাদি বেরিয়ে গিয়ে ফোয়ারার আকারে প্রথমে উপরে উঠলো তারপর গা বেয়ে নেমে নেমে সঞ্চিত এবং বারংবার এইভাবে অগ্নুৎপাত হওয়ার ফলে উঁচু হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করে তাহলে এইগুলো বৈশিষ্ট্য রাখার তাহলে বলা যেতে পারে যে একাধিক ম্যাগমা চ্যাম্বার ম্যাগমা চ্যাম্বার থাকে নলপথ থাকে একাধিক পথ থাকে এটা প্রধান গৌণ ইত্যাদি এবং যেটা বেরিয়ে আসে সেগুলো সব গলিত পদার্থ উত্তপ্ত আর একটা বিষয় মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে যে পাথরগুলি বেরিয়ে আসে সেই পাথরগুলিকে বলা হয় পাইরোক্লাস্ট বা ভলক্যানিক বোম বেরিয়ে আসে আর যেখানে আগ্নেয় পর্বত আছে এই পদার্থগুলো বেরিয়ে এসেই আগ্নেয় পর্বত তৈরি হয় এইভাবে অল্প অল্প করে চার পাঁচটা পয়েন্টে উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য বললেই হবে এরপরে কিন্তু আমি আসব এবার স্তূপ পর্বতে আসব এবার আমি স্তূপ পর্বতের দিকে আসব তার আগে তো হ্যাঁ অবশ্য তার আগে আরেকটা চিত্র আমি তোমাদের দেখিয়ে দিই দেখানো দরকার এটা একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে কেমনভাবে পর্বতটা সৃষ্টি হয় দেখো ম্যাগমা চ্যাম্বার থেকে ম্যাগমা বেরিয়ে আস্তে আস্তে নলপথে কীভাবে ওপরে গিয়ে একদম অগ্নুৎপাত ঘটিয়ে সঞ্চিত হয়ে পর্বত তৈরি হবে সেই চিত্রটা তোমরা লক্ষ্য করো এইভাবেই হয় আর কি ঘটনাটা এইরকম করে ঘটে হ্যাঁ দেখলে তো এইভাবে আগ্নেয় পর্বতগুলি সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয় এরপরে তোমরা আর একটা চিত্র দেখতে পাবে এইটি দেখতে পাচ্ছ এইটা হলো নারকন্দম এরপরে আর একটা চিত্র দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে এটা হলো ব্যারেন এটা সক্রিয় আগ্নেয়গিরি আমাদের ভারতের মাত্র দুটো আগ্নেয়গিরি আছে সেই দুটি একটি নারকন্দম এবং একটু ব্যারেন ব্যারেন এখনো সক্রিয় অগ্নুৎপাত হয় কিন্তু নারকন্দমে আর হয় না বেশ তো ব্যাপারটা গেল এরপরে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সেটা বলা দরকার যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেঘলা কাকে বলে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টিকা এবং ছোট প্রশ্ন পড়ে সেটা বলা দরকার এটা প্রশান্ত মহাসাগরের নিম মানে যে দ্বীপগুলো আছে সেইগুলিকে বলা হয় আসলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেঘলা এই মেঘলার মানে হলো কোমরবন্ধন বা বেল্ট মনে করো একটা গোল রিংয়ের মতো তেমনি প্রশান্ত মহাসাগরের 
প্রশান্ত মহাসাগরে যে বেল্টের মতো রিং করে একটা জায়গায় এই আগ্নেয় পর্বতগুলি অবস্থান করে বলে বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেকলা বা নামটা হচ্ছে মেকার খোল একা মেকলা তো কোথায় এই যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এই যে একটা গোল ধিঙের মনে করে নাও এইটা এটা বলা হয় প্রশান্ত মহাসাগরে আগ্নেয় মেকলা কোথায় না দেখতে পাচ্ছ যে দক্ষিণ আমেরিকার একদম পশ্চিম উপকূল থেকে উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল থেকে একদম এই যে এই জায়গাটা বেরিং প্রণালী এই বেরিং প্রণালী থেকে কামচাটকা হ্যাঁ সাখানিন দ্বীপ হয়ে জাপান জাপান থেকে ইন্দোনেশিয়া তাইওয়ান তারপরে তোমার একদম ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত রয়েছে বিস্তৃত রয়েছে এই যে গোল অংশে বেল্ট আকারে এখানে যে আগ্নেয় পর্বতগুলোকে অবস্থান করে বলে এটাকে বলা হয় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেকলা এরপরে আমি এরপর স্তূপ পর্বতে আসব এরপর আমি স্তূপ পর্বতে আসছি প্রথমেই তাহলে দেখা দরকার যে স্তূপ পর্বত কাকে বলে সংজ্ঞাটা দেখা দরকার তোমরা বোর্ডে এসে দেখো আমি দেখাচ্ছি স্তূপ পর্বতের সংজ্ঞাটা আমি দেখাচ্ছি দেখো স্তূপ পর্বত বা ব্লক মাউন্টেন মহিভাবক আলোড়নের প্রভাবে দুটি সমান্তরাল চ্যুতির মধ্যবর্তী বা পার্শ্বস্থ অংশ উঠে গিয়ে স্তূপ পর্বতের আকার ধারণ করলে তাকে স্তূপ পর্বত বলে যেমন ভারতের সাতপুরা বুঝেছ তাহলে ভারতের সাতপুরা হচ্ছে যে একটা স্তূপ পর্বত এবং যেখানে স্তূপ পর্বত থাকে তার পাশে গ্রস্ত পথ থাকে থাকে তাহলে আমাদের যে নর্মদা নদী ওই নর্মদা নদী হচ্ছে গ্রস্ত পতাকা আর সাতপুরা হচ্ছে ভারতের স্তূপ পর্বত তাছাড়া আরও রয়েছে জার্মানির ব্ল্যাক ফ্রস ইত্যাদি হলো এইগুলো মানে স্তূপ পর্বতের উদাহরণ এবারে স্তূপ পর্বতের আমি কয়েকটা বৈশিষ্ট্যে আসবো বৈশিষ্ট্যে আসবো এই যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ এই যে স্তূপ পর্বতের চিত্র এটা তাহলে প্রথমে হয় কি না প্রথমে হচ্ছে গিরিজনী আলোড়ন গিরিজনী আলোড়নের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মানে অনুভূমিক একটা টান পড়ে টানের ফলে প্রসারণ হয় প্রসারণ হলে চ্যুতির সৃষ্টি হয় এবার সেই পীড়ন যখন বাড়ে তখন সেই চ্যুতিটা ফাটলের আকার নেয় এবং একাধিক চ্যুতি বা ফাটলের মধ্যবর্তী অংশ যদি উঠে যায় তখন তাকে সেই উত্থিত অংশকে বলে স্তূপ পর্বত এবার চিত্রে দেখো যে এই যে ওই আলোড়নের ফলে এই যে দুটি মানে প্রথমে ক্র্যাক বা চ্যুতি হয়েছিল এই ফাটল বরাবর এই ভূপৃষ্ঠের এই স্তরের এই অংশটা উপরে উঠে গিয়েছে তাহলে এইটা হলো স্তূপ পর্বত এবং তার পাশে দেখতে পাচ্ছ দুটি অবনমিত জায়গা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এটাও গ্রস্ত উপত্যকা এটাও গ্রস্ত উপত্যকা স্তূপ পর্বতের পাশেই গ্রস্ত উপত্যকা থাকে তাহলে বুঝতে পারছ যে এটা স্তূপ পর্বত উত্থিত অংশটা স্তূপ পর্বত এবং বসে যাওয়া অবনীত অবনমিত স্থানটা হচ্ছে গ্রস্ত পতাকা আবার এমনও হতে পারে যেখানে এই জায়গাটা উঠে হয়েছে কোনো জায়গা বসে গিয়ে আবার গ্রস্ত পতাকা সৃষ্টি হতে পারে এই চিত্রে দেখো এই যে চিত্রে দেখতে পাচ্ছ এই যে এই অংশটা তাহলে বসে গিয়েছে এই দুটি ফাটল বরাবর চিত্র বরাবর অংশটা বসে গিয়েছে তাহলে এই যে বসে যাওয়া অংশ অবনমিত স্থান একটা গ্রাভেল লেখা আছে অর্থাৎ একটা গ্রস্ত পতাকা তাহলে পাশের দুটি কী হবে উঁচু জায়গা স্তূপ পর্বত তাহলে এটাও স্তূপ পর্বত এটাও স্তূপ পর্বত এটা গ্রস্ত পতাকা এরকম হতে পারে অর্থাৎ কোনো জায়গায় এটা তো মানে উলম্ব ঘটে এই ঘটনাটা সেই জন্য উপর নিচে বসে যায় বা উঠে যায় বা বসে যায় তা কোনো জায়গায় বসে গেলে সেটা গ্রস্ত পতাকা আর উঠে গেলে স্তূপ পর্বত এইভাবে সৃষ্টিটা হয়ে থাকে স্তূপ পর্বত এরপরে আমি যেটা বলবো যে স্তূপ পর্বতের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য বলার আগে তাহলে এইটা দেখে নাও এই ভিডিওটা তোমরা একটু দেখে নাও হ্যাঁ বৈশিষ্ট্য দেখার আগে ভিডিওটা দেখে নাও দেখো কিভাবে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয় সেই ঘটনাটা এখানে পাবে দেখো দেখো এটা চুক্তির সৃষ্টি হলো এটা একটা চ্যুতির সৃষ্টি হলো এই চ্যুতি যখন বেড়ে যাবে এই দুই চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে বসে গিয়ে জায়গাটা অবনমিত স্থানে পরিণত হলো অর্থাৎ এখানটা গ্রস্ত পতাকা সৃষ্টি হলো তাহলে দুপাশে যে উত্থিত অংশ তাহলে এই উত্থিত অংশ দুটি হলো স্তূপ পর্বত এইভাবে স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হয় এরপরে আমি যেটাতে আসবো দেখো এটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো ভারতের সাতপুরা ভারতের সাতপুরা স্তূপ পর্বত ঠিক আছে এবার স্তূপ পর্বতের দু একটা বৈশিষ্ট্য বলা দরকার স্তূপ পর্বতের দু একটা বৈশিষ্ট্য তাহলে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে হ্যাঁ সেই সেটা আমি খুব সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করি 
তোমরা দেখো লক্ষ্য করো যে এরপরে স্তূপ পর্বতের বৈশিষ্ট্যটা তোমরা একটু লক্ষ্য করো ও তিন চারটে পয়েন্টে বললেই হবে স্তূপ পর্বতের বৈশিষ্ট্য আমি একটা চিত্র দেখাবো সেই চিত্রতে ওই চিত্র থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে এবং সব ব্যাপারটা সহজ হয়ে যাবে পরের ছবিটা এটাতেও বুঝতে সহজ হবে পরেরটাতেও বুঝতে সহজ হবে যেমন এই যে রয়েছে দেখো এক নম্বর বৈশিষ্ট্য যদি বলি আমি স্তূপ পর্বতের তাহলে মাথার ওপরটা চ্যাপটা বা সমতল হয় দু নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একটা আধা খাড়া ঢালের সৃষ্টি হয় এই যে আবার এই ঢাল এই ঢালগুলি এমন খাড়া হয় যে দেওয়ালের মতো হয়ে যেতে পারে অনেক সময় ঢালটা মানে দেওয়ালের মতো খাড়া ঢাল মতো হয়ে যাবে দেওয়ালের মতো ঢাল হয়ে যাবে এই খাড়াগুলো আর কি হতে পারে দেখো উচ্চতা খুব বেশি নয় তারপর আর কি হতে পারে যে এই পর্বত কিন্তু তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হতে পারে ভঙ্গিল পর্বত যখন ধীরে 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 হয় এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হতে পারে যেহেতু এটা মহিভাব কালোরণের ফলে সৃষ্টি হয় আর একটা কি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে বলতো এখানে কোনো সিংহ নেই অন্য অন্য পর্বতে সিংহ থাকে এখানে কোনো সিংহ থাকে না যা এরকম করে তোমরা তিন চারটে পয়েন্টে বৈশিষ্ট্য বললে হবে স্তূপ পর্বতের এবার এবার যেটা আমি আসব এবার যেটাতে আসছি সেটা হচ্ছে ক্ষয়জাত পর্বত এই ক্ষয়জাত পর্বতটা সহজ বিষয় এত সময়ের অভাব আছে একটা ক্লাসে সব কিছু সম্ভব হবে না আমাকে সংক্ষেপে বলতে হবে আমি সংজ্ঞাটা তোমরা একবার দেখে নাও সংজ্ঞাটা আমি বলে দিচ্ছি তোমরা এইদিকে তাকাও দেখো যে ভূপৃষ্ঠের উপরে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি যেমন নদী বায়ু হিমবাহ প্রভৃতি অনবরত ভূপৃষ্ঠকে ক্ষয় করে চলেছে ভূপৃষ্ঠের ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার পর্বত মালভূমি দীর্ঘকাল ধরে এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির মাধ্যমে ক্রমাগ্রত ক্ষয় হয়ে নিচু পর্বতের আকার ধারণ করলে তখন তাকে ক্ষয়জাত পর্বত বলে যেমন ভারতের আরাবল্লি অ্যাপেলেসিয়ান ইত্যাদি আমাদের আরও আছে মহাকাল মহাদেব ইত্যাদি তাহলে মূল ব্যাপারটা বুঝতে পারলে যে ক্ষয়জাত পর্বত অর্থাৎ উঁচু পর্বত বা মালভূমি প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয় পেয়ে পেয়ে নিচু পর্বতের আকার ধারণ করলে তাকে বলা হয় ক্ষয়জাত পর্বত ঠিক আছে ক্ষয়জাত ক্ষয়জাত পর্বতের বৈশিষ্ট্য এবং বৈশিষ্ট্যটা তোমরা একটু দেখে নেবে এবং উৎপত্তিটা উৎপত্তিটা দেখে দেবে তবে আমি সংক্ষেপে তোমাদেরকে যে এই চিত্রটা দেখে কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটা আমি একটু দেখিয়ে এবং বলে দিচ্ছি দেখো তিনটে ছবি আছে দেখতে পাচ্ছ যে এই এই পর্বতটা প্রথম দেখিয়েছে এটা উচ্চতা বেশি আছে দেখতে পাচ্ছ তারপরে দ্বিতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছ যে কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে কিছুটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে তারপর তৃতীয় ছবিতে দেখতে পাচ্ছ অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একদম প্রায় মালভূমির আকার ধারণ করেছে ক্ষয় পেতে পেতে একদম মালভূমিতে আকার ধারণ করেছে মানে তাহলে কি হলো প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত পেয়ে উচ্চ উচ্চতা কমে গিয়ে ক্ষয়জাত পর্বত আকার ধারণ করেছে এবার তোমরা দেখতে পাবে দেখো একটা চিত্র মজার চিত্র সেই চিত্র থেকে তোমরা ব্যাপারটা আরও বেশ পরিষ্কার করতে পারবে সেই চিত্রটা তোমরা পাবে দেখো ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হবে খুব মজার ঘটনা তোমরা একটু লক্ষ্য করো আগে চিত্রটা আমিও দেখি তোমরাও দেখো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ব্যাপারটা কি বুঝলে যে বাচ্চারা যখন নলি পপি খায় চুষতে চুষতে সেটাতে ক্ষয় হয়ে যায় তো তারপরে ছোট হয়ে যায় তা এখানেও দেখতে পেলে যে ও যখন চুষছিল বড় ছিল চুষতে চুষতে ছোট হয়ে গেল আকারটা ছোট হয়ে গেল এই পর্বতটাও প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা দেখো এর প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয় পেতে পেতে ছোট হয়ে গেল প্রাকৃতিক শক্তি কী দেখতে পেলে বরফ দেখা গেল দেখো বরফ মাথার উপরে বরফ জমছে বৃষ্টিপাত দেখো মাথার উপরে বরফ জমছে ঝড় এই যে ঝড় এই যে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি এইভাবে বিভিন্ন এই যে নদী ইত্যাদি এইসব বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা আস্তে আস্তে ক্ষয় পেয়ে ক্ষয়জাত পর্বত সৃষ্টি করে তাহলে এরপরে আমি এভাবে একটু দেখিয়ে তোমাদের বোঝা বোঝাবার চেষ্টা করলাম এরপরে তোমরা বাড়িতে বই দেখে তোমরা বৈশিষ্ট্যটা উৎপত্তি এবং বৈশিষ্ট্যটা দেখে নেবে সময় কম তো তাই একটা ক্লাসে সম্ভব হচ্ছে বেশ এবার দেখো আমি তাহলে তিনটে পর্বত আজকে সংক্ষেপে তিনটে পর্বত পড়িয়ে দিলাম হ্যাঁ 
আর আগে ভঙ্গিল পর্বত পড়িয়েছি চারটে পর্বত আমার সংক্ষেপে হলেও চারটে পর্বত আমার পড়ানো হয়ে গেল এরপরে যেহেতু এই চ্যাপ্টারে পর্বতের গুরুত্বটা একটু বলা প্রয়োজন আছে পর্বতের গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা একটু বলার প্রয়োজন আমি কোনো ব্যাখ্যা করব না আমি পয়েন্ট আকারে তোমাদেরকে একটু ধরিয়ে দিচ্ছি তোমরা বাড়িতে বই দেখে করে নিতে পারবে তবে আমি পয়েন্টটা ধরিয়ে দিচ্ছি যে পর্বত থাকলে কি কি মানে উপকার হয় এক নম্বর দেখো এক নম্বর হচ্ছে শৈলক্ষেপ বৃষ্টি আমাদের দেশে মৌসুমি নির্ভর বৃষ্টি সেই বৃষ্টিপাত ওই পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হই হয় শৈলক্ষেপ বৃষ্টিপাত সেই বৃষ্টিপাত আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের জলবায়ুকে ভারতের অর্থনীতিকে অনেকটা চাঙ্গা করে এক নম্বর দু নম্বর বলতে পারি নিরাপত্তায় পর্বতের গুরুত্ব কি না হিমালয় পর্বত পাঁচিলের মতো দাঁড়িয়ে থেকে নিরাপত্তায় সাহায্য করছে এটাও হয়ে থাকে তিন নম্বর কি হতে পারে না চিরপ্রবাহী নদী মাথার ওপরে বরফ জমে মাথার ওপরে বরফ জমে সেই বরফ গলে গলে চিরপ্রবাহী নদী বা বরফ গলা জলপুষ্ট নদী সৃষ্টি হয় পর্বতের আর কি উপকার হতে পারে পর্বতে বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন রকমের উদ্ভিদ জন্মায় যেগুলো বিভিন্ন রকম আসবাদপত্র এবং অনেক কাজে লাগে এবং কাষ্ট মধু মোম ইত্যাদি হিসাবে ঔষধি পাওয়া যায় পর্বতে আর কি হতে পারে পর্বতে বিভিন্ন রকম ফসল উৎপাদন হয় মানে মশলা ফল ফুল ইত্যাদি অনেক রকম পর্বতে পাওয়া যায় হ্যাঁ সুতরাং পর্বতে এই ধরনের অনেক রকম মানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে মানুষের জীবনে যাক আজকে আমি এইভাবে একটু সংক্ষেপে পড়িয়ে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করব তার আগে বলে রাখি যে এই অবধি যতটা পড়ানো হলো সেই কোশ্চেনগুলো আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিয়েছি তোমরা একটু দেখে নাও এবং বাড়িতে তোমরা আর একটু ভালো করে তৈরি করে নেবে এই বলে আজকের ক্লাসটা আমি এখানেই শেষ করলাম কেমন